이 그림엔 선긋기에 대한 방법과 많은 나무를 아주 간단하게 그리는 방법 그리고 갈대숲을 그리는 법이 있습니다 꽤 쓸만한 팁들이죠 아 오늘 그리는 그림에 대한 제 이야기도 들려 드릴 겁니다 오늘 그림은 세종호수공원입니다 아, 아름다운 곳이죠 이 그림은 도화지에 여백을 많이 주고 그리고 싶습니다 어, 산문할 법 구도를 잊지 않고 머리에서 계획합니다 오늘의 주인공은 이 구도의 오른쪽 하단의 교차점에 두려고 합니다 이 작은 건물은요 멀리서 보고 있지만 여기도 투시가 있습니다 소실점이 있다는 말인 거 아시죠 이건 일소점 투시네요 이렇게 소실점이 찍힙니다 이렇게 그은 구도선의 하단선에 기준선을 먼저 짓습니다 이 기준선은 건물의 바닥 라인 정도 되는 선입니다 아무것도 없는 하얀 도화지에 적어도 좌표는 찍어 놓는 거니까 이 기준선을 긋는 날과 안 긋는 날의 차이는 굉장합니다 건물의 지붕부터 그립니다 큰 덩어리를 잡아주기 위함인데요 툭툭 건물의 덩어리 그러니까 아웃라인부터 그린다는 마음으로 그립니다 선긋기 하는 것을 잘 집중해서 봐주세요 보세요 선이 중간중간에 끊기는 것도 보이죠 반듯하고 굵고 선명한 선이 잘 긋는 선인 건 맞지만 여기서는 좀 중간에 끊는 선도 넣었습니다 이런 선도 매력 있어요 선을 툭툭 무심하게 던지듯 긋지만 처음과 끝은 분명하게 시작하고 마무리합니다 창문은 이렇게 짙은 해칭으로 진하게 처리해주면 오히려 공간감이나 깊이감이 생겨서 좋습니다. 선이 교차되는 곳은 이렇게 겹치게 해야 형태가 선명하게 표현됩니다. 이 건물을 자세히 보면 작아도 디테일한 선들이 무수히 많습니다. 그냥 눈을 지그시 미간을 찌푸려서 샛눈 뜨고 바라보세요. 그랬을 때 보이는 선만 그려보세요. 이 선은 아무래도 중요한 선입니다. 선극기에서 자유로운 선, 긴 선을 긋는 법이 있습니다. 이렇게 자유롭게요. 직선이 아니어도 좋습니다. 선이 처음부터 끝까지 매끈하게 이어지지 않아도 좋습니다. 쓱쓱 땅에도 결이 있고 흐름이 있습니다. 왜냐하면 땅도 높낮이가 있으니까요. 나무를 그려볼까요? 아주 많은 나무가 있습니다. 건물과 붙어있는 나무는 이렇게 해칭으로 모양을 만듭니다. 이건 정말 쉬운 나무 그리기 방법입니다. 너무 쉬워서 콧방귀를 끼시면 안됩니다. 이왕이면 건물 선과 붙은 곳은 더 진하게 해주면 건물의 형태감이 더 살아요. 실제로는 안 그렇다고요? 아 제발 그냥 그렇게 그리세요. 멀리 보이는 소나무는 이렇게 해칭으로 소나무 특유의 덩어리 표현을 해줍니다. 디테일한 모양을 자꾸 보지 말고 평소 알고 있던 또는 외우고 있던 소나무를 그려줍니다. 자, 만약 여러분, 여러분들이 그림을 그릴 때 도화지 보고 풍경 보고 도화지 보고 풍경 보면서 고개가 계속 너무 자주 아주 많이 끄떡거리고 있다면 그건 디테일에 빠져들고 있다는 뜻입니다. 제 말이 100% 맞을 겁니다. 자 여기서 팁 하나 몇 번만 보고 그 다음부터는 머릿속에 미리 외워두고 있던 형태를 그냥 그리시면 됩니다. 이게 그림의 치트키라는 건데요. 어려운 것 앞에서 빨리 그리는 지름길 방법이죠. 건물 앞에 있는 나무는 이렇게 지그재그 쭈글쭈글한 선으로 아웃라인만 잡아서 표현합니다. 잘 보세요. 나무 아랫부분, 건물과 겹치는 부분 이런 데는 이렇게 짙은 해칭으로 마무리합니다. 일단 진한 것과 밝은 것의 명도 대비가 있어서 그림이 깊이가 이미 생겨요. 이건 양념 같은 겁니다. 이게 양념이요. 팍팍 치세요. 멀리 보이는 나무, 이게 메타세콰이어인가요? 뾰족한 나무들. 이건 멀리 보이니까 쓱쓱 이렇게 앙상한 가지만 모양을 맞추고 있는 듯 없는 듯 그려주세요. 이걸 이렇게 그려도 되나 싶을 만큼 이렇게 그리셔도 됩니다. 멀리 있으니까요. 대세에 지장이 전혀 없거든요. 이따가 채색도 할 거니까 이렇게 선만 
그려주세요. 낮은 식물들은 진하게 그려주세요. 이런 것이 그림에 맛을 내줍니다. 그림의 안정감도 만들고 원경과 금경의 레이어도 만들어주죠. 제일 앞에 갈 때는 아 그릴 생각만 해도 답답하죠? 자 보세요. 그냥 이렇게 그리시면 됩니다. 이래도 되나 싶게 선을 그어주는데 갈 때가 많은 것처럼 이렇게 선을 팍팍 그어주는 겁니다. 갈 때니까 약간 휘어지게 그린다 생각하시면서 그으시면 됩니다. 괜찮아요. 이렇게 그려도 돼요. 됩니다. 제가 말하는 디테일을 버리라는 말이 이런 겁니다. 그래도 갈대 잎이나 줄기를 난잘 그리고 싶어. 아하 저는 말리지 않을게요. 이 정도의 갈대 숲이라면 한두 단, 삼단 정도의 단을 나눠서 한번 그려보세요. 제일 하단 그리고 중간 상단으로 층을 져서 그리는 겁니다. 이때는 갈대의 하단은 진하게 그리고 상단으로 갈수록 점점 성성하게 그려주면 입체감이 생깁니다. 자, 제일 앞에 있는 소나무 먼저 잎이 있는 부분부터 모양을 만들어 주시는데 앞에서도 그렇게 그렸습니다. 이렇게 모양을 만들면서 그리세요. 소나무에 솔잎이 뭉쳐있는 이 모양 똑같이 그리겠다고 계속 봐봐야 눈만 돌아갑니다. 그냥 잎은 평소 기억해두고 있는 모양을 그냥 기억나는 대로 그려주세요. 그러니까 이렇게요. 한두 번 눈으로 계략의 모양만 보고 이후론 보지 않고 머리의 기억으로 머릿속에 있었던 지난번 지난번에 그렸던 그 기억으로 그리는 거 이게 핵심입니다. 자꾸 실물을 쳐다보지 마세요. 그때도 그러다가 한두 시간 그렸지요 아마? <웃음> 다시 멀리 보이는 메타세콰이아를 마무리할게요. 귀찮아서 이렇게 그리는 게 아닙니다. 예. 네. 이렇게 그려도 충분히 느낌이 납니다. 보세요. 정말이죠. 이런 무리 지어 있는 나무를 그릴 때는 하단으로 내려올수록 좀 촘촘하게 음영을 주세요. 진하게 라는 거죠. 그러면 깊이감과 입체감이 생기면서 정말 많은 나무가 있는 것 같아 보입니다. 어때요? 그렇죠? 이거예요 이거. 갈대를 마무리해 볼게요. 오늘 그림은 자꾸 왔다 갔다 하는데 이, 죄송한데 음. 자 갈대 숲의 하단 부분에 음영을 더 짙게 줍니다. 그리고 갈대 사이사이 덩어리 덩어리 사이에도 음영을 짙게 줍니다. 음영을 줄 때는 흰색의 라인 몇 개를 남기면 그것이 빛 받은 갈대 라인이 됩니다. 그러면 이렇게 입체감이 생겨요. 마지막으로 해칭선을 활용해서 여기저기 음영을 표현하고 사람을 그려주고 이렇게 불규칙한 점들을 아무 생각 없이 그냥 막 찍어줍니다. 이 점을 찍으면요. 그림이 이상하게 살아서 움직이는 것 같아요. 벌레? 새? 민들레 홀씨? 딱히 뭘 그린다 말하기 어렵지만 그림이 막 움직이는 마법의 점들입니다. 채색의 과정을 보시면서 이제는 제 이야기를 들어보세요. 여러분의 그림엔 어떤 이야기가 있나요? 요즘은 자주 이런 생각을 합니다. 우리의 그림이 기교와 미술 지식으로만 그려진다면 또 누군가의 그림을 그런 기교와 미술 지식으로만 본다면 이건 좀 재미없다고 생각했습니다. 인스타그램만 보더라도 세상에 그림 잘 그리는 사람은 엄청나게 많습니다. 혀를 내두를 정도이기도 하고요. 그 표현력과 그 기법이 정말 기막혀서 바로 저장을 하기도 하죠. 아 하늘은 저렇게 표현하는 거구나 나무를 이렇게 그리면 꽤나 멋진데 근데 이런 생각 안 해보셨어요? 근데 왜 나는 그림에서 표현 기법만 보고 있는 거지? 
그림이 사진과 같은 거라서 그것만 보면 어디 가서 무엇을 했는지 모를 리가 없겠지만 거기서 무슨 사연이 있었길래 이 그림을 그린 걸까? 그곳은 이 작가에게 어떤 의미가 담긴 걸까? 에이 뭐 그렇게 진지해요. 괜한 작가 놀이 하지 마시죠. 우리는 그냥 흉내내기 바빠요. 물론 어디를 가서 거기가 인상이 깊었으니까 평소처럼 사진을 찍는 대신 그림을 그렸을 테니 나 여기 다녀왔어요 정도의 깊이로 가볍게 보는 것도 좋겠지만 그래도 시간도 오래 걸리고 그리는 시간만큼 이곳에 대한 많은 생각을 했을 테니 이 그림에 담긴 이야기 정도는 꽤 궁금해집니다. 나의 어느 하루의 어느 한순간이라면 거기에 대해 무슨 말을 남기고 싶지 않았을까? 일상 드로잉이 그 한순간을 기록하는 일기라면 어떤 의미의 기록을 남기고 싶었을까? 아주 궁금해집니다. 아무튼 나의 그림에 대한 이야기가 한 줄이라도 있으면 더 좋겠다는 말입니다. 설사 작가는 보는 사람의 해석의 여지를 남기겠다면서 이 그림의 이야기에 여백을 줄지 모릅니다. 그렇다면 보는 사람도 기교에 집중하지 않고 어떤 의미, 그 이야기를 발견해 보는 것도 보는 재미가 꽤 있을 겁니다. 아 물론 저 역시 기교와 지식에 집중해 왔습니다. 그냥 문득 그냥 갑자기 우리의 그림이 좀더 향기가 있었으면 좋겠다는 생각을 해봤거든요. 그래야 그리는 사람이건 보는 사람이건 그림이 가져다 주는 한 줌의 위로와 평화가 좀더 우리 삶에 영향력을 줄 테니까 말입니다. 그래야 잠시라도 그의 세계로 가볼 수 있으니까요. 그래야 잠깐이라도 나의 세계를 보여줄 수 있으니까요. 그래서 오늘 그린 이 그림은 어떤 이야기가 있냐고요? 이 그림의 제목을 이렇게 달아봅니다. 쓸쓸해서 안 쓸쓸해 남자 나이 중년에는 그냥 다 가지고 있어도 외로운 법입니다. 쓸쓸해야 나를 돌아봅니다. 이건 제 자리를 찾는 일이기도 합니다. 건물이 쓸쓸해 보이지만 앙상한 나무들이 포근히 감싸고 있습니다. 결국 나무의 잎이 트면 푸근해질 일만 남았습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 또 봐요.